ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மேக்ஸ் ஷார்ட்கட்ஸ் நிறையா போட்டிருப்போம் தென் அதே மாதிரி ஸ்கூல் புக்கில் உள்ள உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டேட்டாஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை படிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப சேஃப் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டியில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபைவ் பார்ட் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரை பாலிட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர் அதில் உள்ள நாலு ஆப்ஷன்ஸுக்குமே நம்ம ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் Which article of the Constitution makes provisions for appointment of law officer of the Attorney General by the President of India? That is, in the case of the RCL, the President 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 of the RCL. Attorney General, the President of the RCL, the President of the RCL, the President of the Attorney General. Attorney General, Article 76. ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அட்டர்னி ஜென்ரல் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி அட்வொகேட் ஜென்ரல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அட்வொகேட் ஜென்ரல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் ஸோ அவரை நியமனம் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இவருக்கு எப்படி செவன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் தென் அதே மாதிரி இப்போ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ பாருங்கள் வேலை செய்ய அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணி தருவாங்க அதை பற்றி சொல்கிறது ஃபுல்லாகவே ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வேலை செய்கிறதுக்குள்ள வழிமுறைகள் ஏற்பாடுகள் செய்து தர்றது ஆர்டிக்கல் அவங்கள எந்த தொந்தரவும் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் பொதுவான சிவில் சட்டம் அதை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்னரை பற்றி சொல்கிறது ஆளுநர் ஆளுநரை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது அட்டர்னி ஜென்ரல் ஸோ ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் அதே அட்வொகேட் ஜென்ரல் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஒன் ஃப சிக்ஸ் ஃபைவ் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அட்டர்னி ஜென்ரல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அதே மாதிரி அட்வொகேட் ஜென்ரல் மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பல்வேந்திராய் மேத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு பல்வேந்திராய் மேத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரிங்களா அதே மாதிரி இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு குழு அமைச்சிருப்பாங்க பல்வேந்திராய் மேத்தா குழு மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து அதே மாதிரி இரண்டு அடுக்கு பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்கிற குழு பார்த்தீங்கன்னா அசோக் மேத்தா அசோக் மேத்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அமைக்கப்பட்டது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்எம் சிங்வி கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அமைச்சிருப்பாங்க எல்எம் சிங்வி இது சரிங்களா ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் நடைமுறையில் இருக்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்டது எல்எம் சிங்வி கமிட்டியின் அடிப்படையில் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டிருக்க கொஸ்டின் பல்வேந்திராய் மேத்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நீதி புனராய்வின் முக்கியத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாடு ஸோ அதாவது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதி புனராய்வு அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அமெரிக்காலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ எடுத்திருப்பாங்க தென் அதே மாதிரி அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க தென் ரஷ்யாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் எடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜெர்மனில் எமர்ஜென்சி பவர் எமர்ஜென்சி டைமில் எந்தெந்த ஆக்ட்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஜெர்மன்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க தென் அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் நம்மளோட பார்லிமெண்ட் முறை அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டது நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது நீதி புனராய்வு ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காலேருந்து எடுக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் பதினாலாவது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அதாவது ஃபோர்டீன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபோர்டீன்த் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் பதினாலாவது பிரசிடென்ட் பட் எத்தனாவது எலெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் எலெக்ஷன் ஃபிஃப்டீன்த் எலெக்
ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ நம்ம ஆல்ரெடி பின்னாடியே பார்த்துருந்தோம் கவர்னர் கவர்னரை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலமைச்சரை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் ஒன் செவன்ட்டி சட்டப்பேரவை அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸ்டேட்ஸில் இருக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதை பற்றி பேசுகிறது ஆர்டிக்கல் ஒன் செவன்ட்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆளுநர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது முதலமைச்சர் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி பேசுகிறது ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஜம்மு காஷ்மீரோட தனி திற தனி பவர் சொல்லுவாங்களா சிறப்பு அந்தஸ்து அதை பற்றி சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாவதற்குரிய தகுதிகள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் தகுதி அவர் நாட்டின் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அது கரெக்டு தென் அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கிள் எது உச்ச நீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்படியே டைரெக்டாக உயர் நீதிமன்றம் எடுத்திங்கன்னா இரநூத்தி பதினாலு இது ரெண்டையும் சேமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரே டைமில் நூற்றி இருபத்தி நாலு ரெண்டு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா இரநூத்தி பதினாலு இது சுப்ரீம் கோர்ட் இது ஹைகோர்ட் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறதுக்குள்ள குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அதான் மஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்திய உயர் நீதிமன்றத்தில் ஐந்து வருடம் வழக்கறிஞராக பதி பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் இது தவறு ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஜட்ஜாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அட்வொகேட்டாக டென் இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ஓகே பட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்வொகேட் வந்து இதுக்குள்ளே குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது தென் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் அட்வொகேட் அதாவது அட்வொகேட்டின் முன்சிஃப் கோர்ட் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இருந்தார் அப்படின்னா அவர் ஹைகோர்ட்டுக்கு தான் ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அவர் அறுபத்தைந்து வயதை அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அறுபத்தஞ்சு வயது அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் ஹி ஆர் சி மஸ்ட் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நாடாளுமன்றத்தின் இரு கூட்டங்களுக்கு இடையே இருக்கும் கால இடைவெளி நாடாளுமன்றத்தில் இப்போ நார்மலாக நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டிங்ஸ் கன்ஃபார்மாக நடக்குது ஓகேங்களா பட்ஜெட் ஃபஸ்ட் ஒன் நடக்கும் தென் சம்மர் விண்டர் மூணு மீட்டிங் நடக்கும் தென் பட்ஜெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே பிப்ரவரி டு மே பிப்ரவரி டு மே நடக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் சம்மர் சம்மரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூலை டு செப்டம்பர் நடக்கும் விண்டர் லாஸ்ட் நவம்பர் டிசம்பரில் நடக்கும் ஸோ இந்த மூணு மீட்டிங் நடக்கிறப்போ ரெண்டு மீட்டிங் கிடையில் இருக்கிற மினிமம் கேப் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கணும் சாரி மேக்ஸிமம் கேப் சிக்ஸ் மந்த் மினிமம் கேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த் அதே மாதிரி மினிமம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் குறைஞ்சது பதினாலு நாட்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதாவது ரெண்டு வார இடைவெளி மினிமம் இருக்கணும் இருந்தால் தான் அதுக்கு அடுத்த கூட்டத்தை அவங்களால் கூட்ட முடியும் அதே மாதிரி அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் கேப் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் தலைவர் ஆவார் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான கொஷின் கேட்கலாம் நாட்டின் தலைவர் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இது ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ரெண்டு வகையில் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவோட ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பிரசிடெண்ட் புரியுதுங்களா மத்திய அரசின் தலைவர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசின் தலைவர் ஆளுநர் அதுக்கு வந்து கவர்னர் வருவார் இங்கே எப்படி இப்போ குடியரசுத் தலைவர் இருக்காரோ பேர்லலாம் இங்கே கவர்னர் வருவார் அதே மாதிரி ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் கேட்கலாம் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்டு ஃபார் சென்ட்ரல் கேட்டாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலில் கேட்டாங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் அதே ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி பேர்லலாம் வரும் இப்போ ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆல் ஓவர் இந்தியா பிரசிடெண்ட் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இன் சென் சென்ட்ரல் கேட்காம ஸ்டேட் வைஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா கவர்னர்ஸ் நாட்டின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளது ஆல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் இஸ் வெஸ்டட் பை தி ப்ரெசிடெண்ட் இது கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை ஏற்கிறார் அவர் மாநிலங்களவையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் அதாவது குடியரசுத் தலை துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபாவோட க
டயார்சி பவர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆக்ட் கேட்பாங்க அது ரெண்டு இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க மாநில அரசில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு தான் மத்திய அரசில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க மாநில அரசில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது மாநிலத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது நெக்ஸ்ட்டு ராஜ்யசபாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பரிந்துரைக்கப்படும் அப்படின்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் செலக்டட் மெம்பர்ஸ் வேறு நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் வேறு பிரசிடண்ட் வந்து ராஜ்யசபா லோக்சபா ரெண்டுலேயுமே மெம்பரை வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் ராஜ்யசபா லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் பன்னெண்டு மெம்பரை நாமினேட் பண்ணுவார் லோக்சபாவில் ரெண்டு மெம்பர் நாமினேட் பண்ணுவார் டோட்டலாக பிரசிடண்ட் பதினாலு மெம்பரை நாமினேட் பண்ணுவார் சரிங்களா ஸோ இதில் கேட்டிருக்கிறது ராஜ்யசபா ஸோ பதினா பன்னெண்டு மெம்பர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டோட மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டாங்களே மூணு பேர் தான் ஒன்று பிரசிடண்ட் இன்னொன்று ராஜ்யசபா தென் லோக்சபா இவங்க மூணு பேரை பற்றி சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டில் வரும் பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் செவன்ட்டி நைன் ஆர்டிக்கல் எயிட்டி விதி எழுபத்தி ஒம்பது பாராளுமன்றத்தை பற்றி கூறும் விதி விதி எண்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபாவை பற்றி கூறும் விதி விதி எண்பத்தி ஒன்று லோக்சபாவை பற்றி கூறும் விதி இந்த மூணுக்குள்ளே விதிகள் ஆர்டிக்கல்ஸ் இது தென் இதில் அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபாவில் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் பன்னெண்டு பேர் நாமினேட்டட் பை பிரசிடண்ட் அதேமாதிரி லோக்சபாவில் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் இவங்களும் நாமினேட்டட் பை பிரசிடண்ட் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் பிரசிடண்டால் நாமினேட் பண்ண பண்ணுற டோட்டல் மெம்பர்ஸ் இன் பார்லிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரு மெம்பராக நாமினேட் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட் ஒன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை பற்றி கூறும் அரசியலமைப்பு கேட்டிருக்க விதி இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இருக்கீங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவ உரிமை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் தமிழில் தென் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுதந்திர உரிமை ஃப்ரீடம் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் சமத்துவ உரிமை ஈக்குவாலிட்டி நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை தென் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோட்டேஷன் சரிங்களா அதை பற்றி பார்க்குறது டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஜியன் பேஸ் பண்ணி வரும் மத உரிமை நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு மாநில ஆளுநர் உண்மையான நிர்வாக தலைவராக இருக்கும் காலம் ஒரு ஆளுநர் வந்து இந்த மாநிலத்தை உண்மையாக நிர்வாகம் பண்ணுற காலம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டியூரிங் எமர்ஜென்சி டைம் டியூரிங் எமர்ஜென்சி டைம்னா அவசர நிலை அவசர காலநிலையில் தான் ஆளுநர் அந்த மாநிலத்தை வந்து உண்மையாக நிர்ண நிர்வாகம் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளை அதன் நிறுவனங்களுடன் பொறுத்துக எந்தெந்த ஆர்டிக்கிளோட மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்திய அரசு கணக்கு தணிக்கை தலைவர் அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஸோ அவரை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கிள் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்ட் ஒன் நிதி ஆணையம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி தென் நிர்வாக தீர்ப்பாயம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸை பற்றி பேசுகிறது ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தென் மத்திய அரசு பணியாளர் திருவாணையம் யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஒன் சாரி த்ரீ ஒன் ஃபைவ் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபார் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவில் முதன் முதலில் இனவாரி தனி பிரதிநிதித்துவத்தை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் அதாவது கம்யூனல் எலக்ட்ரல் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது ஒன் நைன் ஜீரோ நைன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவோம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மின்டோ மார்லி ஆக்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் எலக்ட்ரல் லைட் ஃபார் முஸ்லீம் கொடுத்துரு முஸ்லீம்ஸ்க்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்திய அரசு இந்து இந்திய அரசு சட்டத்தில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திய ஜனாதிபதியை
எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ராஜ்யசபாவில் இருக்க எலக்டட் மெம்பர்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி அண்டு டெல்லியில் இருக்கிற லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட எலக்டட் மெம்பர்ஸ் தென் ஆல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸில் இருக்கிற எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஏன் டெல்லி பாண்டிச்சேரி தனியாக பார்க்குறோன்னா அது ரெண்டு மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டரிஸில் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழ்கண்டவற்றுள் சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றிய தவறான கூற்று சட்டத்தின் ஆட்சி அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் கரெக்ட் சட்டம் எழுச்சியுள்ளது ரைட் சட்டம் மேன்மையானது எல்லாத்துக்கும் சட்டம் தான் மேன்மை அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு தகுதி அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங் நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழ்கண்டவற்றுள் பாராளுமன்ற முறையில் இல்லாதது பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தில் இல்லாத ஒன்று என்னென்னு கேட்குறாங்க பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சியின் ஆட்சி இருக்குது கரெக்ட் பிரதமரின் தலைமை கரெக்ட் பிரைம் மினிஸ்டரோட லீடர்ஷிப் அப்படின்றது இருக்குது தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழவையை கலைக்கும் அதிகாரம் அதாவது மக்களவை இருக்கு இல்லைங்களா லோவர் ஹவுஸ் லோக்சபாவை நம்மளால் எபாலிஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் இது மூணுமே கரெக்ட் சிங்கிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிறது ராங் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த கமிட்டி பேஸ் பண்ணி இதில் டாக்டர் பி வி ராஜமன்னார் கமிட்டி வாஸ் செட்டப் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ராஜமன்னார் குழு எதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது மத்திய மாநில அரசு உறவுகளை ஆராய்வதற்கு டு ரிவ்யூ தி சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் அதை பற்றி ஆராயிரத்துக்கு தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக கொஷின் கேட்கலாம் பி வி ராஜமன்னார் குழு எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது மத்திய மாநில அரசு உறவுகளை ஆராய்வதற்கு எந்த வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது தென் மத்திய மாநில அரசுகளை ஆராய்வதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு எது அப்படின்னு கேட்கலாம் பி வி ராஜமன்னார் குழு ஸோ மூணு கொஸ்டின் இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்பொழுது இயற்றப்பட்டது ஸோ இதுலேயும் ஒரு மூணு கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஜூலை மந்த் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாமே ஜூலை மந்த் தான் பார்க்குறோம் ஜூலை ஃபோர் ஜூலை எயிட்டீன் ரெண்டாயிரம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ மூணு கொஷின் பார்த்துக்கோங்க ஜூலை ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் பில் ஓகேங்களா இந்திய சுதந்திர மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஜூலை ஃபோரில் எங்கள் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பில் வந்து சட்டமாக மாறினது ஆக்டாக மாறினது ப்ரெசிடென்ட் சைன் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் பில் ஆக்டாக மாறிடும் ஸோ இந்திய சுதந்திர மசோதா வந்து இந்திய சுதந்திர சட்டமாக மாற்றப்பட்டது அல்லது இந்திய சுதந்திர சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஜூலை பதினெட்டு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஃப்ளாக் தேசிய கொடி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இது மூணுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே இது கீழே வந்துடும் ஸோ அதை அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நாலு பதினெட்டு ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா இருபத்தி இது கொடி வாங்கப்பட்ட நாள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திய அரசியலமைப்பு ஐம்பத்தொன்று ஏ எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டீல்ஸ் வித் எதில் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஏன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அப்படின்னு கொண்டு வந்து அந்த ஏ இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் நமக்கு இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமை அதோட ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தொன்று ஏ இது மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாங்க என்ன ஆர்டிக்கல் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேருந்து எடுத்தாங்க யூஎஸ்எஸ்ஆர் நாலு கொஷின் இதில் கேட்கலாம் அடிப்படை கடமை ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஐம்பத்தொன்று ஏ ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது தென் அரசியலமைப்பின் எந்த விதி இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு லோக்சபாவில் ஆங்கிலோ இந்தியன் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்களை நியமிக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது ஸோ இதில் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் டூ மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் இன் லோக்சபா எதை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்கிற ஆர்டிக்கல் எது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் டூ மெம்பர்ஸை நாமினேட் பண்ணுறாரு இன் லோக்சபா அதே ராஜ்யசபா எடுத்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி குடியரசுத் தலைவருக்கு லோக்சபாவில் சாரி இந்த கொஸ்டின் விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அது சேம் கொஸ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆங்கிலேயரால் நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் வேர் நாமினேட்டட் வித் த பிரிட்டிஷ் இன் தி கேபினட் மிஷன் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கேபினட் மிஷனில் வந்த மெம்பர்ஸ் மூணு பேர் த்ரீ மெம்பர்ஸ் அது வந்து யார் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏவி அலெக்சாண்டர் ஸ்டாஃபர்டு கிரிப்ஸ் பெதி கிளாரன்ஸ் மூணு பேர் வந்திருப்பாங்க பெதி கிளாரன்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் ஸ்டாஃபர்டு கிரிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான குழந்தைகளை அரசு தீர்மானிக்கும் வழிமுறை வழிமுறையில் இலவச கட்டாய கல்வி வழங்கலாம் இந்த இலவச கட்டாய கல்வி அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ தான் இலவச கட்டாய கல்வியை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் தனி மனித சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தனி மனித சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபரை எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் கைது செய்யக்கூடாது அரெஸ்ட் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்யக்கூடாது அப்படியே கைது பண்ணாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்கள கோர்ட்டில் வந்து ஆஜர் பண்ணணும் நீதிபதி முன்னாட சாரி நீதிபதி முன்னால் அவங்கள ஆஜர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ இஸ் ரிகார்டட் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் அதாவது அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை என்று அதிக அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்படுபவர் யார் அகில இந்திய பணிகளின் தந்தை ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் படேல் ஸோ இதில் மூணு கொஷின் கேட்கலாம் இதில் காரன் வாலிஸ் பிரபுவை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குடிமை பணியின் தந்தை காவல் பணியின் தந்தை சிம்பிளாக குடிமை பணி காவல் பணி குடி காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா குடிமை இதில் காரனில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி காவல் காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காவல் பணி காவல் பணியின் தந்தையும் காரன் வாலிஸ் பிரபு இங்கே நம்மளை கேட்டுக்க கொஸ்டின் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சர்தார் வல்லபாய் படேல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டின்படி மக்களின் எந்த உரிமை மீது தடைகளை விதித்தது தனிநபரின் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை அதாவது லிபர்ட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் லைஃப் தனி மனிதனின் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தினுடைய அமர்வுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அதாவது நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ் இன் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபினல்ஸில் எத்தனை பெஞ்சஸ் இருக்குது தீர்ப்பாய அமர்வுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெஞ்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எத்தனை கிளைகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினேழு கிளைகள் இருக்குது ஆன்சர் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிக்கலை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மேட்ச் இட் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி இரநூத்தி எண்பது நிதி ஆணையம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டூ எயிட்டி ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் மத்திய தேர்வு ஆணையம் யூபிஎஸ்சி இதுவும் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் தென் ஆர்டிக்கல் த்ரீ டூ ஃபோர் தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராங்காக மேட்ச் ஆகிருக்கு தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தேர்தல் ஆணையம் தேசிய ஆணையம் அப்படிங்கிறது ராங் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அமெண்ட்மெண்ட்லேயே பார்த்துருந்தோம் இதில் அடிப்படை கடமையில் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிலே பார்த்துருந்தோம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் ஸோ நார்மலாக உச்ச நீதிமன்றம் முதல் உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம்னு கேட்டாங்கன்னா கொல்கத்தா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் லொக்கேட்டட் இன் டெல்லி இதுக்கான ஆன்சர் டெல்லி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் செவன் இருந்தாங்க இப்போ ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா தென் சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றி சொல்கிற ஆக்ட் இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆர்டிக்கல் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் மத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆணையரை நியமனம் செய்பவர் அதாவது சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் அவரை நியமனம் சென்றது யார் சென்ட்ரலில் மேக்ஸிமம் எல்லாரையுமே நியமனம் சென்று செய்கிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுலாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜட்ஜஸ் அவரை நியமனம் பண்ணுற யாருன்னு கேட்டாங்களோ பிரசிடெண்ட் தான் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா மட்டும் கவர்னர் வருவார் சுப்ரீம் கோர்ட் லெவல் சென்ட்ரல் லெவலில் கேட்டாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பிரசிடெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டீல்ஸ் வித் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் ஐம்பத்தி
என்ன எவ்வளோ இயர்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜ்யசபாவின் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் டஸ்ஸுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகின்றனர் அதாவது ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு பெறும் வயது கிடையாது அவங்க வந்து பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் ஸோ நம்ம நார்மலாக அதில் அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க ஆறு வருடத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க வந்து இப்போ விலகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் இப்போ ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் மொத்தம் த்ரீ பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் டூ இயரில் விலகுறாங்க ரெண்டாவது பார்ட் இன்னும் ஒரு டூ இயர் மூணாவது பார்ட் ஒரு டூ இயர் மொத்தம் எவ்வளோ இயர் ஆச்சு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சுங்களா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இயர்ஸில் எல்லாருமே வெளியே போயிடுவாங்க ரிலீவ் ஆயிடுவாங்க புதுசாக ஆட் ஆட் ஆவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா ரிட்டையர்ட் ஆஃப்ட் எவ்ரி டூ இயர் ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கும் ஒன்று பை மூணு உறுப்பினர்கள் ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபாவிலிருந்து ஓய்வு பெறுகின்றனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ராஜ்யசபா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் மாநிலங்களவையில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ இது ராஜ்யசபா இதே மாதிரி லோக்சபா கேட்டாங்க அப்படின்னா லோக்சபாவில் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது இரநூத்தி ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் பன்னெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவார் இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவார் இந்த பன்னெண்டு பேர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுவார்கள் அதாவது நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிற டூ தேர்ட்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் தான் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் அதே மாதிரி இதில் டூ மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் பை பிரசிடண்ட் தென் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஒரு நீதிபதி எத்தனை வயது வரை பதவி வகிப்பார் அதாவது உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி பதவி வகிக்கும் வயது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ ஹைகோர்ட் உயர்நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் சரிங்களா இப்போ ஹைகோர்ட் நீதிபதினு கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ அதே சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இந்த லோவர் லெவல் இல்லாமல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அந்த மாதிரி லெவலில் எடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் ஸ்டேட் லெவல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இதான் நாமினலாக இருக்கிறது இது சுப்ரீம் கோர்ட் இது ஹைகோர்ட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் லெவல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிக்கு ஃபிஃப்டி நைன் ஆகிருக்காங்க ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா இப்போதைக்கு நமக்கு சென்ட்ரல் லெவலில் கேட்குறது நார்மலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டேட் லெவலில் கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அந்த மாதிரி பவரில் இருக்கிறவங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ